உலகம் எங்கும் பரவி கிடக்கும் என் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க எப்பயும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க வாங்க என்னோட தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி என்ன தலைப்பு பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து யோசனையில் வந்ததுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சொந்த வீடாக வாடகை வீடாக எது வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்றதுக்காக இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் கொடுக்குறேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து ஒரு சொந்த வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்றைக்கி வந்து யாரும் வந்து கேஷ் வச்சு வாங்கணும் அப்படின்றவங்க யாரும் இல்லை எல்லாமே வந்து லோனில் தான் போக போகிறாங்க அந்த லோனில் போகிறதுனால என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லோன் டனர் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வாங்கலைனாலும் பின்னாடி வாங்க முடியுமா அப்படின்றது தெரியாது உங்கள் தலைமுறை அப்படின்றத யோசிச்சிங்கன்னா வீடு வாங்கலாங்க இல்லை இல்லை என் தலைமுறையில் வந்துட்டு இப்போதிக்கு எனக்கு இருக்க சம்பளத்தை வச்சு என்னால் வீடுலாம் வாங்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வாங்குறத பற்றி யோசிக்காதுங்க ஏன்னா ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மினிமம் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே பதினஞ்சு வருஷம் மினிமம் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை இருபது இருபத்தஞ்சி ஏன் முப்பது வருஷம் கூட டெனர் போட்டு வாங்குறவங்களாம் இருக்காங்க அவ்வளோ டெனர் போட்டு வாங்குற அந்த வீடு முப்பது வருஷம் கழித்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் டெனர் போகிறீங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கட்டியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வந்து கடனாக வாங்குறீங்க ஒரு பேங்க்கில் சரிங்களா வட்டி என்ன பர்சன்டேஜ் எந்த பேங்க் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் மார்கேஜ் லோன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அதாவது ஹவுசிங் லோனை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் லோன் வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு வருஷம் லோன் ம ஒரு பத்து லட்ச ரூபா லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐ கண்டிப்பாக வருங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு சரிங்களா எட்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கும் உங்களோட லோன் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபா ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க என்ன வட்டி என்ன ஏதுலாம் நான் சொல்லவே இல்லை எந்த ஒரு கால்குலேஷனும் நான் போடல சிம்பிளாக ரொம்ப கம்மியாக எவ்வளோ அப்படின்றத வச்சு நான் சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வந்துருச்சு சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோக்கு லோன் வாங்கினீங்க பத்து லட்ச ரூபா லோன் வாங்கினீங்க கட்டும்போது பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுறீங்க சரிங்களா ஆனால் அந்த வீடு வந்து ஒரு அந்த பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக வாங்கினீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூவில் போகும் லேண்டாக வாங்கினீங்கன்னா அப்ரிசியேஷன் வேல்யூவில் இருக்கும் சரிங்களா அதுவும் அன்றைக்கி ட்ரெண்டை பொறுத்தது பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து லேண்டில் இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்க அப்ரிசியேஷன் பார்ப்பாங்க அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாவோட பொருளை நீங்கள் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க சரிங்களா அப்போது உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷனாக என்னென்னா அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் அப்ரிசியேஷன் ஏன்னா அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் பேங்க்குக்கு வட்டியாக கட்டிட்டீங்க இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பல காம்ப்ரமைசேஷன் வந்து உங்களை லைஃப் டெய்லி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க அந்த இஎம்ஐ கட்டுறதுக்காகவே நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து தவிர்க்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் நீங்கள் வெளியே போயிருக்க மாட்டீங்க உங்களோட சாப்பாடு நீங்கள் நினச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்க முடியாது நிறைய விஷயங்களை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சரிங்களா இதெல் இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபா ஒர்த்தா அப்படின்றது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலோட டெசிஷனுங்க அது இது பேங்க் லோனை வச்சு நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கினா என்ன நடக்கும்ன்றத நான் இதை சொல்லி இதே சினேரியோ வந்து நான் இப்போ சொந்த வீடு வாங்கலைங்க ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்துக்கிறேன் நான் இப்போ எட்டாயிரம் ரூபாலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு ரெடியான இல்லையா அதில் எட்டாயிரம் ரூபா வாடகைக்கு ஒரு வீடு பார்த்து எடுத்துக்கிட்டேங்க சரிங்களா ஒன்று ஒரு வீடு பார்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் மீதி இருக்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துக்கிறேன் பிபிஎஃப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா லாங் டேர்ம் அதே ஒரு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ட டனர் போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேங்க எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு என்னோடய சேவிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா என்னோடய சேவிங்ஸாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அதே பதினஞ்சு வருஷம் நான் முடித்து பார்க்கும்போது மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா நான் கட்டி முடிச்சுருப்பேங்க அந்த மூணு லட்சத்தி
இப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் அசட்டாக வந்துட்டு இப்போ சொந்த வீடு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பத்து லட்ச ரூபா பொருளோ பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருப்பீங்க அது அன்றைக்கி ஒர்த்து இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது இதே வந்துட்டு நான் வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா என்னோடய சேவிங்ஸே வந்து நான் ஒரு வீட்டிலே இருந்துட்டேன் சரிங்களா பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அதே வாடகைக்கு ஒரு வீட்டில் இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு அது இல்லாமல் எனக்கு சேவிங்ஸ் பெனிஃபிட்டாக கேஷாக என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா என் கையில் கேஷாகவே இருக்குங்க பதினஞ்சு வருஷம் முடிக்கும்போது உங்கள் கையில் பதினஞ்சு வருஷம் முடியும் போது கேஷாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை அசட்டாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டான்றது நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் சரிங்களா அசட் வந்து அப்ரிசியேஷன் வேல்யூவில் போவோம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்கீம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அசட்டில் போகிறது பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து அசட்லாம் இல்லை இப்போ நான் இருக்கிறதுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் முதல் வீடு வாங்குறவங்களுக்கு தாங்க இந்த நான் சொல்கிற இந்த விஷயம் வந்து பொருந்தும் எனக்கு வேறு வீடே இல்லை இதுதான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் வந்து பொருந்தும் எப்படின்னா இப்போ நான் சொந்தமாக வீடு வாங்காமல் வாடகை வீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த காசை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து மாதம் மாதம் சேமிச்சுட்டே வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு வீட்டில் இருந்திருப்பேன் ஆனால் வந்து அந்த வீட்டை விற்றா தான் எனக்கு காசு கிடைக்கும் அன்றைக்கி தேதி சரிங்களா வேறு எதுவும் சோர்ஸ் இருக்காது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் வந்து சேவிங்ஸில் போட்டு வச்சதுனால என்கிட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கேஷாகவே இருந்திருக்கோங்க அந்த பத்து லட்ச ரூபாவை நான் வந்து பேங்கில் போட்டாலே அன்றைக்கி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் மாதம் ஒரு ஐயாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் நமக்கு வந்து பணமாக வந்துடுங்க இதே போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே இந்த பத்து லட்ச ரூபாவை நீங்கள் சொந்த வீட்டில் இருக்கீங்களா வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்களான்றது முக்கியம் இல்லைங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்களான்றது தாங்க முக்கியம் அந்த சந்தோஷம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் எனக்கு சொந்த வீட்டில் தான் வா சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மாதம் மாதம் கட்டக்கூடிய லோனோ இல்லை இஎம்ஐயை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா ஒரு தடவை கம்மிட் ஆகிட்டால் அடுத்த ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது வருஷம் வரைக்கும் நம்மளால் அந்த மாத இஎம்ஐக்காக வேலை செஞ்சே ஆகணுங்க எங்கேயுமே மாற்ற முடியாது ஒரு இடத்துல லோன் வாங்கியாச்சு அப்படின்னா அதை கட்டுறதுக்காகவே நம்ம வேலை செஞ்சே ஆகணும் புரியுதுங்களா இதுதான் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது நம்ம குடும்பத்தோட சந்தோஷம் நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகணும் கொள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சாலே இந்த இஎம்ஐ கண்ணு முன்னாடி பத்து தடவை வந்து போய்கிட்டே இருக்கோங்க நம்ம கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் இந்த இஎம்ஐ முடிக்காமல் எதுவும் வாங்க முடியாது நம்மளோட சேலரி வந்து அந்த லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பூஸ்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ண முடியும் லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ்ன்ற மாதிரி போய் நிற்கும் சொந்தமாக வீடு வாங்கினீங்கன்னா அனுபவப்பட்டவங்கள கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியுங்க இல்லைன்னா நிறைய பேர் உங்கள் அப்பாவை வந்து முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஜென்ரேஷனில் வீடு வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அவங்க என்னெல்லாம் வந்து உங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கோங்க அதனால் ஒன்றுக்கு பத்து தடவை நிறைய விஷயங்கள் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்கள் ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்காக வாங்கணும் ஏன் வாங்கணும் நம்ம இங்கே தான் இருக்க போகிறோமா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்ம இங்கேயே தான் இருக்க போகிறோமா நாளைக்கு வந்து ஆஃபீஸ் இன்னைக்கு யாருக்குமே வேலை நிரந்தரம் இல்லைங்க முக்கால்வாசி பேர் கவர்மெண்ட் வேலையில் இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் வேலையில் இருந்தாலும் சரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க அந்த விஷயம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே சொந்தமாக வீடு வாங்கிட்டு அங்கே போய் உங்களால் வாடகை வீடை எடுத்து வாழ முடியுமா அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் அது இல்லாமல் இந்த அசட்டை வந்து இமீடியட்டாக லிக்விடிட்டி பண்ண முடியாதுங்க இது கோல்டு கிடையாது கோல்டு மட்டும்தான் இமீடியட் லிக்விடிட்டி பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்டாகவோ இல்லை ஒரு ஃப்ளாட்டாகவோ லேண்டை கூட நீங்கள் வந்து லிக்விடிட்டி பண்ணிடலாங்க ஃப்ளாட்டாகவோ இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாகவோ வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக சேல் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் ஒரு வீடு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி பல தடவை யோசிங்க என்னென்னலாம் வந்து பிரச்சனைகள் வரும் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரெண்டையும் எழுதுங்க எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கலாமா இல்லையான்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வீடு வாங்கினதுக்கப்புறம் அதோட செலவு முடிஞ்சிருது இல்லைங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அடிஷ்னல் செலவு அதுக்கு உண்டான காசு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டி எவ்ரி இயர் இயர்லி ஒன்ஸ் ஆகோ இல்லை குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் ஆகோ வந்து நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது ஹவுஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணுவீங்க கார்ப்ரேஷன் டேக்ஸ் பே பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் சிவரேஜ் டேக்ஸ் பே பண்ணுவீங்க வாட்டர் டேக்ஸ் பே பண்ணுவீங்
மறுபடியும் ஒரு வாடகை கட்டணும் இஎம்ஐயும் கட்டி வாடகையும் கட்டினா மேஜர் அமௌண்ட் வந்து ஹோல்ட் ஆகிடும் மேஜர் அமௌண்ட் ஹோல்ட் ஆகிட்டால் உங்களுக்கு டெய்லி லைஃப் ரொட்டீன் லைஃப் எப்படி லீட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா இவ்வளோ நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை முக்கியமாக யோசிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை இல்லை நான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன் நான் இந்த ஊரில் தான் இருப்பேன் எனக்கு எந்த டிரான்ஸ்ஃபரும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டையும் வந்து யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா முதல்ல வந்து உங்கள் கையில் எவ்வளோ ஜுவல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் விற்றோ இல்லை அடமானம் வச்சோ முதல்ல வந்து அந்த அமௌண்ட்டை தேற்றிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க கம்மி அமௌண்ட்டு கம்மி டேனாக இருக்குது உங்களால் வந்து லோன் எடுத்து வாங்குங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ப்ரின்ஸ்பலை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் என்ன அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறீங்களோ வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் எல்லா பேங்க்லேயும் இன்றைக்கி வந்து ப்ரின்ஸிபலுக்கு பே பண்ணலாங்க அப்படி நீங்கள் ஹவுசிங் லோன் பே பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் நீங்கள் லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா பத்து வருஷத்துலேயோ இல்லை எட்டு வருஷத்துலேயோ கூட முடிஞ்சிருங்க அந்த லோனு சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கட்டியிருப்பீங்க லோன் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டால் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து கிளியராக படிங்க சரிங்களா டாக்குமெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரே நாளில் வந்து எங்கெங்க சைன் போட சொல்கிறாங்களோ சைன் பண்ணி கொடுத்துடாதீங்க உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல சைன் பண்ணாதீங்க அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் சைன் பண்ணுங்கள் கவுண்டர் சைன் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஏன்றத உங்கள் விளக்கம் வந்து க்ளீனாக எந்த பேங்க்கில் கொடுக்குறாங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் சைன் பண்ணி அந்த இடத்துல லோனை அவைல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் நீங்களும் பேங்க்கும் டையப்பு அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவோ இல்லை உங்களுக்கு லோன் ஃபண்ட் பண்ணுற ஆஃபீஸரோ கிடையாதுங்க நாளைக்கு வந்து எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ஆஃபீஸர் வந்து இடம் மாறி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒருத்தர் இருக்கிற இடத்துல இவர் சொன்னாருங்க அதனால் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒன்ஸ் கையெழுத்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருபது வருஷம் அவங்க சொல்கிறத பேங்க் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டே ஆகணும் புரியுதுங்களா அதனால் ஒன்றுக்கு பத்து தடவை அது எல்லாத்தையுமே திருப்பி படிங்க உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல மட்டும் சைன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சொந்த வீடு வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறீங்களா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தாங்க தங்கம் எவ்வளோ சேர்த்துருக்கீங்க தங்கம் என்ன கையில் இருக்கோ அதை முதல்ல வந்து ஒன்று அடமானம் வைங்க இல்லை அப்படின்னு பண்ணால் சேல் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா தங்கத்தை சேல் பண்ணுறது அட்வைஸ்பிள் இல்லைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை மீட்டுற மாதிரி அடமானம் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு சொந்தமாக வீடு வாங்கிக்கோங்க அதுக்குள்ளே என்ன வீடு வாங்க முடியுமோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க இஎம்ஐயில் வீடு வாங்கிறது அட்வைஸ்பிளே இல்லைங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு மடங்கு வந்து அதிகமாக கட்டுவீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வேறு யாருக்காவது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சரிங்களா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கங்க